ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಫಲಗಳ ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಶಂಕು ನಿಂತಿದೆ ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಈ ಗಣದ ಘನಫಲವನ್ನು ಪೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಂಕು ನಿಂತಿದೆ ಸೊ ಇದರ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಏನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಗಣದ ಘನಫಲ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ ಘನದ ಘನಫಲ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಯಾಕಂದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಎಚ್ ಇಕ್ವಾಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಾಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾಕಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಇಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಘನಫ ಘನದ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈಗೆ ಪೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದರ ಗಾತ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಘನದ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಒಂದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಒಂದರ ಘನ ಮೂರಾಗ ಸಾರಿ ಒಂದರ ಘನ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಘನದ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಒಂದ ಪೈ ಒನ್ಲೆ ಒಂದು ಪೈ ಒನ್ಲೆ ಪೈ ಪೈ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಟೂ ಪೈಲೆ ಟೂ ಪೈ ಟೂ ಪೈ ಒನ್ಲೆ ಟೂ ಪೈ ಬೈ ತ್ರೀ ಛೇದಗಳು ಸಮಾನದ್ರಿಂದ ಛೇದಕ್ಕೆ ಛೇದವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಜು ಏನೇ ಇರೋದಿದ್ರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದರ ಗಣದ ಘನಫಲವನ್ನು ಪೈನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಣದ ಘನಫಲ ತ್ರೀ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಘನದ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಚಲ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವರು ತೆಳುವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎರಡು ವೃತ್ತ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ರೇಚಲ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಪಾದಗಳ ಶಂಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಶಂಕು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಶಂಕನ್ನು ನಾನು ಜೋಡಿಸಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಶಂಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡರ ನಾಲ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎತ್ತರ ಎಂಟಾಗತ್ತೆ ರೈಚಲ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘನಫಲವನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಾಳಿಯ
into h1 is to the eta. So, here we go. 2 into 1 by 3 pi, more varga, 1 by 2, yadra varga, nalku into 4. So, here, plus pi, 3 by 2 whole square into 8. And that 3 more varga, 1 by 2, yadra varga, nalku. Yad one le, yad le karto hota. Next yad one le, yad one le karto hito. So il le, more one le, more more le karto hota. Tadarantra na kon le, na ka yad le karto hito. So haga ki il le, uli one tadiya me tadra. Il one into one pi into three andra three pi. Plus, in our number three, how into pi? Pi into nine into two hundred, how then into pi? Three plus plus how then into pi? Twenty one pi. Pi balance, na kono ke liye thoni the. First ke thoni thoni the pi balance, na kono ke liye thoni thoni the. Yeh one le, yeh more le, ipat thondu. Third more le, arvat taur centimeter ko bhandra. Yee bandhu gana kurti le na wo arvat taur centimeter ko nast gaaria na na wille tum bhavdu. Untuk gulam jamun nelli, adar ganap fadah sekeda muat terus tu sekre apa kau nu bala bunide. Untuk gulam jenis ni jadra, an nur liter jadra adar laga muat terus tu sekre apa kereta anta. Perti gulam jamun silinder na akar dale do, perti gulam jamun ni nego silinder akar dale do. Ider edo ante bahagai dale arda kau laga le be. So elno lugu. Idu silinder ante bahagai dale edo arda kau laga le na jod shara. Idu an jamun, one jamun ni. Agar gulam jamun watthar udah istiti. आई सेंटीमीटर दे मतलब वैसा ये एक पॉइंट टेन सेंटीमीटर दे आदर आई तो सॉरी नलवत तेरे गुलाम जमले रो सक्रिय पाक होना कंडीडर है इंतेरा सो मतलब वन जमुन कंडीडर को ना तो नलवत जमुन कंडीडर हो सो इले आ इधर अब वंदु त्रिज्या ये दो वैसा इस तरह टू पॉइंट टेरा हाँ के त्रिज्या ने इतना � तो ये वाला जामुन है ना गनापोला इसको तो ये रोड आर्द्र गोला का गनापोला प्लस वन सिलेंडर था ये रोड आर्द्र गोला गनापोला प्लस सिलेंडर गनापोला सूत्रों में बात करना जामुन है ना गनापोला इसको तो टू ब्रैकेट टू बाय थ्री पाइ आर क्यूब है का आर्द्र गोला गनापोला पाइ आर क्यूब है प्लस सिलेंडर में ये अर्धा गोला तो उद्धव ना करेगा 1.4 1.4 ऐकांत त्रिज्या वैसा इस तरह ले 2.8 आता नोड बोलो 2.8 आता है वैसा हाँ क्या कि 1.4 1.4 आता था त्रिज्या हाँ क्या 2.8 है ना रोल कर दागा 2.2 उड़ गई थी इधर 2.2 आता 2.2 बढ़ता इन आर इक्वल टू 1.4 ऐकांत रे वैसा तो अर्धा त्रिज्या बोलेग R cube अंदर R त्रिज्या 1.4 cube plus पाई के पाई इले R square अंदर त्रिज्या 1.4 square h अंदर 2.2 इधर सरल रूप में निकला सो इल नोट बोलना हो ये डेले नाल को क्या लगा इले वन दर्ते डेले नाल को अपन मूर into पाई अंदर इप्पत्ती आड़ अपन एल वन्दु point नाकरा घनम बोला 2.74 plus पाई अंदर इप्पत्ती आड़ अपन एल 1.4 करो वर्गा 1.96 है इंद्रा हाथ ना करो वर्गा उन दो पॉइंट उन उन दो तुम्बत तरह का तब पॉइंट ना तो बंदूक तरह ना वर्गे तो डबल मरती है अगर ये डर तरह बोले पॉइंट करती 1.96 इनटू 2.2 तो ये वो बंदले ये वो ला मुन्नो रा तुम्बत चले आगे तब पॉइंट ना तो मोर साना तो मोर साना बोले पॉइंट पॉइंट अंदर यार सामने यार सामने मुन्ना पॉइंट कोटा 0.28 इन्ह जामुनी ना गनाफला उन्नतन कुंशी ना कि पत्तेरे इनटू मुन्नर तम्बत्तेरे कुंशी मोहत नाक सर द नाक नर तम्बत्तरो पॉइंट अंदर मोर साना करने मोर साना करने बिटन एंड पॉइंट कोटने डिवाइड बाय मोर अंदर मोर प्लस सी के प्लस इधर ना इ 
ಐವತ್ತೆರಡು ಬರ್ತವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಡ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಗ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಬರ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಐದು ಜೀರೋ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನಿನ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಜಾಮೀನಿನ ಘನಫಲ ಇದು ಇನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಸಕ್ರೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಜಾಮೂನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ಭಾಗ ಇತ್ತ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಐದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರೆ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಕ್ರೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಸಕ್ರೆ ಅದ ಯಾಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಐದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬಂತು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಜಾಮೂನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಕೇಳ ಒಂದು ಜಾಮೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಕ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಇದು ನಲವತ್ತೈದು ಜಾಮೂನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ್ ಎಸ್ ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದ ಮರದ ಲೇಖನಿ ಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿ ನೀಡಲು ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರ ನಾಲ್ಕು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದೊಳಗೆ ಘನದೊಳಗೆ ಮರವನ್ನು ಕೊರೆದಾರ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದೊಳಗೆ ಕೊರೆದಾರ ಅವನು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಾರ ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿ ಅಳತೆಯು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂದರೆ ಆ ಮರದ ಘನಾಕೃತಿಯ ಅಳತೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದ ಆಯ್ತ ಆಯ್ತ ಘನಾಕೃತಿ ಅಳತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದ ಹಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಎಷ್ಟದ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಳ ತಗ್ಗ ಎಷ್ಟದ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲೇಖನಿ ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮರದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ತಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ತಗ್ಗು ಇದರೊಳಗೆ ಲೇಖನಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಆಯ್ತಾಕಾರ ಮೊದಲು ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲೇ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕೊಡದಾರ ಲೇಖನಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಮರದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಮರದ ಘನಫಲದೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಆ ನಾಲ್ಕು ಶಂಕುವಿನ ತಗ್ಗಿನ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕು ಕಳಿಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದ ಲೇಖನ ದಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮರದ ಘನಫಲದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶಂಕುವಿನ ತಗ್ಗದ್ರೆ ಆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು ಸೊ ಆಯ್ತದ ಘನ ಎಲ್ ಇಕ್ಕೋಡು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಇಕ್ಕೋಡು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಚ್ ಇಕ್ಕೋಡು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಶಂಕುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಳ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸೂತ್ರ ಸಾರಿ ಸೂತ್ರ ನೋಡೋಣ ಲೇಖನದಾರನ ಮರದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮರದ ಘನಫಲ ಮರ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಅದ ಸೂತ್ರ ಉದ್ದ ಗುಳ್ಳೆ ಅಗಲಗುಳ್ಳೆ ಎತ್ತರ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದು ಘನಫಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಆ ಎಚ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಯತದ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬೋಣ ಲೇಖನೆ ಧಾರಕದಲ್ಲಿನ ಮರದ ಗಾತ್ರ ಎಚ್ ಕೋಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಟೆನ್ ಅದ ಇಂಟು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ
ಯಾವುದು ಗೋಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬ ರೀ ಒಂದು ಶಂಕಿನೊಳಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದಂಥ ಶಂಕಿನೊಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಸೀಸಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಯಾರ ಸೊ ಈ ಸೀಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಚಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಂಕುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊರಚಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸೀಸದ ಗೋಳಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅದರರ್ಥ ಹೊರಚಲ್ಲಿದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ತತ್ವವನ್ನು ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗದ ಭಾರವನ್ನು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಭಾರದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಳದ ಗಣಫಲ ಏನಾಯ್ತು ಹೊರಚಲ್ಲಿದ ನೀರಿನ ಗಣಫಲಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಚಲ್ಲಿದ ನೀರಿನ ಗಣಫಲ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಗೋಳಗಳ ಗಣಫಲ ಹೊರಚಲ್ಲಿದ ನೀರು ಶಂಕುವಿನಿಂದ ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಆಗ ಶಂಕುವಿನ ಗಣಫಲ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಚ್ ಶಂಕುವಿನ ಗಣಫಲ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಜ್ಕೋಟು ಒಟ್ಟು ಗೋಳಗಳು ಗೋಳದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಳದ ಗಣಫಲದ ಸೂತ್ರ ನಂತರ ಆರ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಶಂಕುವಿನ ಹತ್ರ ಎತ್ತರ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ ವರ್ಗ ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂತದ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಎನ್ಗೆ ಎನ್ನನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಕೆಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈಗೆ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ನಂತರ ಇದು ಗುಲ್ಲೆ ಇದು ಕಡೆ ಬಂದತಿ ಬಾಗಿಲೆ ಆಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಪೈ ಪೈ ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟು ಕೈ ಎಂಟು ಈ ಗುಲ್ಲೆ ಇದು ಕಡೆ ಬಾಗಿಲೆ ಆಗೈತಿ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈಗೆ ಪೈ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರ ಘನ ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗೈತಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟ್ಲೆ ಏಳ್ನೂರು ಈ ಪೈ ಈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಟ್ಲೆ ಏಳ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಒಂದೇ ಏಳ್ನೂರು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಈ ಭಾಗ ಅಪಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಭಾಗಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಂಗಾರೆ ಭಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ಲೇ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದರಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತದನಂತರ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಬಾಗಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗುಂಡೆ ಆಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಥರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಆರಲೇ ಕಡೆ ತಗೋತ್ತೆ ಆರು ಒಂದಲೇ ಆರ ಎರಡಲೇ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡ ನೂರಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಸೀಸದ ಗೋಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ನೂರು ಸೀಸದ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸೀಸದ ಗೋಳಗಳು ನೂರು ಎಸ್ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನದ ಕಂಬ ಅದರ ಎತ್ತರವು ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುವ ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಜ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೋಡಿಸ
ಆರ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಟು ಎಷ್ಟದ ಇದ್ರದ್ದು ತ್ರಿಜ ಎಂಟು ಅದ ಸೊ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶಂಕು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದು ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶಂಕು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬದ ಘನಫಲ ಎಚ್ ಕೋಟ ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತ್ರಿಜ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಅದ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಅದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ನಾನು ಸೊ ನಂತರ ಕಂಬದ ಘನಫಲ ಎಚ್ ಕೋಟ ಪೈ ಹನ್ನೆರಡರ ವರ್ಗ ಒಂದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸು ಪೈಗೆ ಪೈ ಎಂಟ್ರ ವರ್ಗ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಇಂಟು ಒಂದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಗೆ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೇ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಪೈ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಪೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿನ ಆಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿನಿ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ದ್ರವ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತ ಎಂಟು ಇರ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಐತಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ತೂಗುತ್ತಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಬದ ರವ ರಾಶಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತ ಅನ್ಸರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ತಗೊ ಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅದ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಂಬದ ದ್ರವ ರಾಶಿ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ತೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜವಿರುವ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಇದರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ ಇದರ ಎತ್ತರ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೇರ ವೃತ್ತವನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಂಧನಲ್ಲಿ ತಳ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಯಾರ ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಯಾರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಒಂದೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕುವನ್ನದ ಈ ಶಂಕುವನ್ನು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಯಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾತ್ರ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜವೇ ಈ 
ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಲೆ ಅರವತ್ತದ ಅರವತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟದ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೈ ಅರವತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಇಂಟು ಬ್ರೆಕಟ್ನ ಇಂಟು ಇದ್ದಂಗ ಒನ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಫೈ ಇಂಟು ಅರವತ್ತರ ವರ್ ಘನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಟೂ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಪೈ ಇಲ್ಲೇ ಮೂರ ಒಂದಲೇ ಮೂರ ನಲವತ್ತಲೇ ಕರ್ತ ಹೊಡಿತೈತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಪೈ ಅರವತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಲವತ್ತಲೇ ಮೂರಲ್ಲೇ ಮೂರು ನಲವತ್ತು ಕಡೆದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆರಡೂ ಎಂಟು ಮಾಡಿನಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲೇ ಕಡ್ತ ಹೊಡೆದಿನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದು ಮೂರಲ್ಲೇ ಕಡ್ತ ಹೊಡೆದು ಎರಡರಿಂದ ಎಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ ಏಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರ ಎರಡೆ ಆರು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಎರಡರ ಎಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಎಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಪಾನ್ ಏಳು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇ ಏನು ಬೆಲ್ಲನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಡತ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ನೀರು ಉಳ್ಕೊಂಡದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದ ಕೂಡನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಘನಫಲವು ಮೂರು ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆಗಳು ಅದರ ಒಳಗಾದ ಅಳತೆಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವಳ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅದ ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಕು ಸೊ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಳದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೇಲದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಸ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಆಕೃತಿಯ ಘನಫಲ ಹೆಚ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪೈ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಎಚ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎತ್ತರ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಇನ್ನು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ್ಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಅದ ವ್ಯಾಸ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಎರಡು ಒಪ್ಪನ್ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಹಂಗಾರೆ ಗೋಳದ ವ್ಯಾಸ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ತ್ರಿಜ್ಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕೃತಿಯ ಘನಫಲ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿಜ್ಜವನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಉತ್ತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವಳ ಅಳತೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೂಬೆ ಐತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಘನಫಲದ ಚಾಪ್ಟರ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂಕ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಆಶ್ರಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಭಾಗವಹಿ